ఎన్వైరన్మెంటల్ డీగ్రడేషన్ అనగానే ముఖ్యంగా పొల్యూషన్ ఈ వేస్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన అంశాలే కనపడతాయి రెండో అంశం ఏంటంటే పర్యావరణ విధ్వంసంలో అంటే దీన్ని కేవలం ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జాగ్రఫీ పర్స్పెక్టివ్లోనే చూస్తారు తప్ప సోషల్ హిస్టారికల్ పొలిటికల్ ఫిలసాఫికల్ ఎకనామికల్గా చూసే స్థాయి ఇంకా రాలేదు దీనివల్ల అది మన సమస్య కాదు మనకెందుకులే అన్న ఒక యాటిట్యూడ్ క్రియేట్ అయిపోయింది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏ వస్తుంది పోతుంది వరదలే కదా అని అలవాటు అయిపోతాం మనం ఒక డిజాస్టర్ సో స్లో ప్రాసెస్లో ఏమంటుందంటే వి టెన్ టు లివ్ విత్ డిజాస్టర్స్ రాదర్ దాన్ విత్ న్యాచురల్ అండ్ న్యాచురల్లీ ఎందుకంటే ఆ స్థాయి కోల్పోయాం మనం ఎవల్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ దీని అంతటికీ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ లిటరసీ అంటే ఒక ప్రకృతికి మనకి సంబంధించిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం మనం ఎలా జీవించ సహజీవనం చెయ్యాలి అన్నది మనం కోల్పోయాం అంటే సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ అనేది మీరు రినైసెన్స్ పీరియడ్ నుండే మొదలైందండి ఇప్పుడు కాదు సైన్సే గొప్ప సోషల్ సైన్సెస్ తక్కువ ఉద్యోగాలు దీంట్లోనే వస్తాయి ఇంజనీరింగ్ ఈ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్లోనే వాటిల్లోనే అది ఆ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్తో డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ టోటలీ బికమ్ అన్ ఇండస్ట్రియస్ ఇంక్విజేషన్ రాదర్ దాన్ ఎ సోషల్ ఇంక్విజేషన్ ఆ పర్స్పెక్టివ్తో చూడాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అలా చూస్తున్న కొద్ది ఏంటంటే నా అనుభవంలో నేను చూసాను నేను ఐ వర్క్ విత్ అడవులకు సంబంధించి గిరిజనులతో ఈ తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ముప్పై మూడు గిరిజన తెగలు ఉంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు మంది తెగలతో పనిచేశాను నా ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ అనుభవంలో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు అడవుల్ని చూస్తున్నప్పుడు తర్వాత క్రమేణా వెంట ఇంటూ రైటింగ్ పోయిట్రీ ఆర్టికల్స్ నవ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ లిటరేచర్ ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కవిత్వం మీద ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తున్నాను మట్టి కూడా అనే పుస్తకం తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు నీటి గింజ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ లిటరేచర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు లిటరేచర్లో నవల్స్ మీద చూసే అవకాశం ఈ వనవాసి ద్వారా కలిగింది ఎందుకంటే సాహిత్యంలో నవల్స్ కథలు చదవాలంటే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం కవిత్వం అంటే చిన్నది చదువుతాం దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్స్పెక్టివ్లు ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెస్ టైం వేర్ ఎస్ నావల్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం డిగ్గింగ్ ఇన్ టు ద ఎకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ సో ఈ నవల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పర్యావరణ దృక్పథాల్లో చాలా దృక్పథాలు ఉన్నాయి ఇది ఏ దృక్పథంకి చెందుతుంది ఈ వనవాసి నవల ఈ వనవాసి నవల ద్వారా ఇకలాజికల్ డీగ్రేడేషన్ని మనం ట్రేస్ చేయగలుగుతామా అన్న ప్రయత్నం త్రూ లిటరేచర్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ మ్యాప్ వర్డ్ అండ్ డీడ్లో ఎక్కడ ఏముంది ఎలా జరిగింది ఇది అన్నది సో ఎకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్స్లో చూస్తూ ఉంటే ఎకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్స్లో లేటెస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ డార్క్ ఇకాలజీ అంటారు అంటే టోటలీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ నేచర్ ఈవెన్ ఇన్ ద పాస్ట్ నార్ నౌ అండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నేచర్ అనేది ఏమీ లేదు అదొక మన ఊహ అండ్ ఈ డార్క్ ఇకాలజీ డీప్ ఇకాలజీ సేక్రెడ్ ఇకాలజీ రాడికల్ ఇకాలజీ ఇకో ఫెమినిజం అని డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంది అండ్ ఇకో లిటరేచర్ అని లేటెస్ట్గా వచ్చింది అది సో ఇకో లిటరేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ యాంటీ రొమాంటిసిజం ప్రకృతి ధ్వంసం అయిన తర్వాత ప్రకృతి గురించి రాయడం అనేది ఈ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ వనవాసి నవలను చూస్తే ఇట్ కమ్స్ అంటే ద కేటగిరీ ఆఫ్ డీప్ ఇకాలజీ ఆ డీప్ ఇకాలజీ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ నవల్లో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో సత్యచరణ్ ఐ థింక్ ద హీరో ప్రస్తావిస్తాడు ప్రకృతి ఏంటి ఇది అన్నది ప్రకృతితో ఉన్న మన చొరబాటు అనేది ఏంటంటే ఒక దురహంకారంతో కూడుకున్నది నేను దీన్ని జయించాలి 
దీన్ని హస్తగతం చేసుకోవాలి అన్న ధోరణితోనే ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ కీప్స్ గోయింగ్ ఆన్ దీనివల్ల ఏంటంటే జీవ వైవిధ్యము జీవావరణం అనేది తీవ్ర స్థాయిలో నష్టపోతాం మనం చేపట్టే పరిష్కారాలు కూడా ఏమంటాయి అంటే మొక్కుబడిగా ఉంటాయి ఫర్ టైం బీయింగ్ ఒక మొక్క నాటేద్దాం అది సంరక్షిస్తుంది ఇది అంటే నేడు నాటే మొక్కలని హైబ్రిడ్ మొక్కలు ఏడు నెలలకు జామకాయ కాపిచ్చేస్తుంది అది ఏడేళ్లకు చనిపోతుంది సో వాట్ వీఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ and nature doesn't behave like that idantha entante oka self centric human being psychology nenu aham anna tattvam nundi idi vastundi idi eco centric tattvam nundi putina aalochana kaadu drukpadam kaadu so ippudu jaragalsindi entante ee self centric nature nundi we should move towards ecocentric nature manamu mana chuttu unnadi annadi adi navallo chaala spashtanga vibhuti bhushan cheppukuntu ostadu na valla ee nashtam jarigindi ee nashtan karakunni nenu annadi and actually aa nashtani karakudu vibhuti bhushan cheppinattu ga aa protagonist kaadu aa vyavastha ఆ వ్యవస్థ వల్ల ఆ దృక్కోణం వల్ల అది నాశనం అవుతూ వచ్చింది అండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ నెరేట్స్ త్రూ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రాదర్ దాన్ ద ఇండివిజువల్ మన నవల్లో మొత్తం చూస్తుంటే అతను అడవి గురించి ఎంత ప్రస్తావిస్తాడో అడవిలో ఉండే మనుషులకు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రస్తావిస్తాడు సో ఈ నెరేట్స్ ద ఫారెస్ట్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తను కేవలం వాటిని వర్ణిస్తాడండి లైక్ మనం కాళిదాసు ఆ ఎరా వర్ణన ఉంటుంది బట్ వేర్ యాజ్ వెన్ కమింగ్ టు లివింగ్ ఈ డిపిక్స్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అది కుంతి కావచ్చు గోనా మహా కావచ్చు యువల ప్రసాద్ కావచ్చు అక్కడ ఉండే ఇంకొక బాగా పేరుగాంచిన ఒక పెత్తందారు కావచ్చు ఒక మెడికల్ ఒక చెక్క వైద్యుడు కావచ్చు సో వీళ్ళ ద్వారా ఫారెస్ట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఈకో సిస్టమ్స్ ని అతను పరిచయం చేస్తాడు ఆ పరిచయం అనేది ఈ నవల్లో చాలా బాగా ఉంది జీవావరణకు సంబంధించి రాసేటప్పుడు ఏంటంటే మన ఆవేదనని బాధని వ్యక్తం చేసుకుంటాం తప్ప ప్రొటెస్ట్ గా కనిపించవు అనే అవి మనల్ని ఎక్కడో గిల్లుతాయి రెచ్చగొట్టవు సో ఈ నవల్లో కూడా ఏంటంటే రెచ్చగొట్టే స్వభావం లేదు ఇకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్స్ లో చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే నువ్వు ముందుకెళ్ళు కథం తొక్కు నరికే సంపే అనే వైలెంట్ మోడ్ లో రావు బికాస్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ నేచర్ వన్స్ యూ డిస్ట్రక్ట్ ఏ నేచర్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్స్ యూ సో ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్ లో వాళ్ళు ఉద్యమాలు చేసిన కెన్సారో వివా కానివ్వండి ఇతరులు కానివ్వండి దే వోంట్ రైట్ ద పోయిట్రీ ఇన్ సచ్ ఏ వే అంటే వాయిలెంట్ మోడ్ లో దే ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వాయిలెన్స్ త్రూ ద బర్డ్స్ ఒక అభద్రత అనేది సిస్టమ్ లో ఉంది నాలో లేదు అంటాడు కెన్సార్ పందాలు ఈ డీప్ ఇకాలజీకి సంబంధించి ఇక్కడ డేవిడ్ సుజూకి ద గ్రేట్ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అన్న మాటలు కూడా ఈ నవల్ కి వర్తిస్తాయి మనం మన చుట్టూ ఉండే దాన్ని చూసే చూపు బట్టి దాని రూపాన్ని మారుస్తాం ఒక నదిని కొందరు దేవతలుగా చూస్తే కొందరు ఇరిగేషన్ పర్పస్ కోసం చూస్తారు కొందరు ఒక చెట్టుని టేకు చెట్టుగా చూస్తే కొందరు దాన్ని ఇంకో దేవతగా చూస్తారు సో మనం చూసే దృష్టి బట్టి మనం ఆ రిసోర్స్ ని మార్చుకుంటూ వెళ్తాం దట్స్ ఆ దట్స్ ద వే ద హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ హెస్ ఇవాల్వ్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్ సొసైటీ నేచర్ తో ఒక సంబంధం ఉండి ఒక న్యాచురల్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ లో చేంజెస్ అయ్యాయండి చేంజెస్ అవ్వలేదని కాదు ప్రకృతిని అలానే ఉంచి బతికే వాళ్ళు కేవలం ఇప్పటికీ ఉన్నారు అంటే గిరిజన తెగల్లో రెండు ప్రిమిటివ్ వలరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి ఏంటంటే చెంచులు చెంచులు అది కూడా శ్రీశైలం వైపు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న చెంచులు కొద్దో గొప్ప ఆదిలాబాద్ గోండ్లు 
శ్రీశైలం వైపు చెంచులు ఇప్పటికీ అటవీ ఫల సేకరణ మీదనే ఎక్కువ ఆధారపడతారు వ్యవసాయం జోలికి పోర్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ లో వీళ్ళు ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ ఇప్పటికీ ఉన్న దాఖలాలు ఇది స్పష్టంగా మీకు దీన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయొచ్చు ఈ డేటాని ఎక్కడ నుండి అంటే నేనేం వేగ్గా చెప్పట్లేదు ఇది ఇండికా అని ఒక బుక్ ఉంది ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది దాంట్లో క్లియర్ గా ద జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంటినెంట్ మీద చాలా విస్తృతంగా చాలా గొప్పగా రాసిన పుస్తకం ఇండికా బుక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు రీడ్ ఇట్ అంటే దాంట్లో క్లియర్ గా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ ఈ ప్రాంతంలో ఉండే శ్రేణులు గోండ్ వాన రేంజ్ అని అని అది గిరిజన పేరు నుండి వచ్చింది అట్లా ఈ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ గురించి సో ఈ ట్రైబ్స్ లో ఇంకా అలా చూసే ట్రైబ్స్ ఈ ప్రిమిటివ్ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అట్లా బెంగాల్లోనూ ఒక నాలుగైదు తెగలు ఉన్నాయి ఇంకా ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ డోంట్ టేక్ నేచర్ ఇన్ ఏ రొమాంటిక్ వే లిటరేచర్ లో ఒక ఇబ్బంది ఏమైందంటే రొమాంటిసైజ్ చేయడం రొమాంటిక్ గా చూడడం కాళిదాస్ లిటరేచర్ ని కానివ్వండి అప్పటి లిటరేచర్ ని కానివ్వండి బట్ డీప్ గా వెళ్తే దే డిపిక్ట్ అబౌట్ ద వే వి దట్ కమ్యూనిటీస్ లివ్ విత్ ద నేచర్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ బీన్ హైలీ రొమాంటిసైజ్ బట్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ రొమాంటిక్ విత్ నేచర్ అప్పటికి నేచర్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు విధ్వంసం ఉండింది ఇప్పటికి ఇప్పటికి అది ఎక్కువ స్థాయిలో వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఉండే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఆ విధ్వంసాన్ని అప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీస్ ఆర్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఆ కాలంలో చూపిస్తూ వచ్చాడు ఆయన ఆ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ కి ముందే ఈ ఫారెస్ట్ డిమార్కేషన్ కానివ్వండి అడవులు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎప్పటి నుండో తరతరాలుగా ఏర్పడ్డాయి ఆ ఏర్పడంలో చూడాల్సిన అవసరం ఏంటంటే హౌ సైంటిఫిక్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ నేచర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో సైంటిఫిక్ డజెంట్ మీన్ అక్కడ ఊహా జనికంగా ఉండకూడదని ఏమీ లేదు సో లిటరేచర్కి వచ్చేటప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ రొమాంటిసిజం ఉంది ఎక్కడ ఆ రొమాంటిసిజం రియాలిటీలో ఉంది ఆర్ ఎక్కడ అది కాల్పనికంగా ఉంది అన్నది చాలా స్పష్టంగా చదివినప్పుడు ఈ లిటరేచర్ అనేది మనకి ఈ ఇకలాజికల్ సిస్టమ్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా దోహదపడుతుంది ఉదాహరణకి ఐన్స్టైన్ అంటాడు నా ఊహ నా శాస్త్రీయ దృక్పథం కంటే గొప్పది అని శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది నన్ను లిమిట్ చేస్తుంది ఒక రేషనాలిటీ లోకి తీసుకెళ్తుంది ఒక లాజికల్ రీజనింగ్ లోకి తీసుకెళ్తుంది బట్ మై ఇమాజినేషన్ డజెంట్ హ్యావ్ ఎనీ బౌండరీస్ so a poet or a writer and a scientist are equally equivalent in, t- in the way they think even science and scientific temperament is itself is a poetry unless it is proven ipudu nen literature aspects lo chustu ante 1919 lo jarigina environment first environmental sadas kante mundu environment gurinchi chaala charchalu ayyi chaala literature vachindi aa literature ne entante capitalist communist perspectives lo unde drukpadala valla dani romantic literature ga kandin chese they haven't gone beyond that because both have exploited the resources equally extraction was important whether communism or capitalism mode of extraction was different okale society tho chestunnaru okale individual ga velli poyaru means are similar adhe technology adhe సో దాని వల్ల లిమిట్ చేశారండి రిసోర్సెస్ వనరు అనేది ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే క్యాపిటలిజం లోను కమ్యూనిజం లోను ఈ రిసోర్స్ ఆర్ నేచర్ అనే దాన్ని ఇతర అన్న పర్స్పెక్టివ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రకృతి వేరు నేను వేరు అన్న పర్స్పెక్టివ్ లో వచ్చింది పర్స్పెక్టివ్ ని దాటి ఇప్పుడిప్పుడు మనం బయోస్పియర్ మనం దీంతో కలిసి బతకాలి అన్న నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు పెరిగింది అది గతంలోనే ఉండింది అదేంటంటే పురాణాలు ఇతిహాసాలు రాశారు ఇది ఆ ఇతిహాసాల పర్స్పెక్టివ్ లోనే చూసాం కానీ గిరిజన పర్స్పెక్టివ్ లో మనం చూద్దాం ఎప్పుడు ఎందుకంటే అది లిపి లేని భాష ఈ ఓరల్ గా కమ్యూనికేట్ అయినది క్రమేణా అది మారుతూ వస్తుంది నేను చెప్పింది మీరు విన్న తర్వాత మీరు చెప్పే వర్షన్ ఎడిషన్ అవ్వచ్చు డిలీషన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు సో 
ఒకే విధంగా పరివ్యాప్తి చెందదు అలా చెందకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి అండ్ ఇట్ డజెంట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎందుకంటే ఆ సొసైటీస్ డిమినిష్ అయిపోయి ద స్మాల్ సొసైటీస్ ఆర్ ద ఆర్గానిక్ సొసైటీస్ అనేవి డిమినిష్ అయిపోయి లార్జ్ సొసైటీస్ ఏర్పడుతూ వచ్చి ఇంపీరియలిజం అనేది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది అదేంటంటే షిప్లు ఓడల ద్వారా వర్తకం జరగడంతో ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి గుంపులుగా వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి క్రమేణ గుంపులుగా రావడం పెరిగి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అన్న పేరు మీద అదే అది స్పానిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అవ్వచ్చు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అవ్వచ్చు పోర్చు అలా చాలా కంపెనీలు వచ్చాయి ఆ కంపెనీలు సిక్స్టీన్ సెంచరీ నుండి రావడం వల్ల సో మన దేశంలో ఉండే ఒకనొక కాలంలో బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ అనండి ఆర్ మెజ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అనండి వీటికి పునాదులు సిక్స్టీన్ సెంచరీ నుండి ఉంది లేటర్ ఆన్ అది ఎంపైర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కొనసాగినవి బట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అనేది గత నుండి సో ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అతి చౌకగా నేను వర్తకం చేయాలి ఎందుకంటే బార్టర్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు ఏమవచ్చు వర్తకం చేసేవాడు సరుకులు కొనుక్కునేవాడు సరుకులు అమ్మేవాడుని దగ్గర చాలా తక్కువ ధరతో కొనాలి ఇప్పటికీ జరుగుతుంది అప్పటికీ జరుగుతుంది అది బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ సో ఈ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ లోకల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్థానిక జ్ఞానం అది మహా దేవార్స్ జ్ఞానము ఇది అది అసలు జ్ఞానమే కాదు నీకు ఉండేది మహా అజ్ఞానం అన్న ఒక అపవాదుని వాస్తవం అన్నట్టుగా ప్రచారం చేయాలి అప్పుడు నేను నా రిసోర్సెస్ ని ఈజీగా వదిలేసుకుంటా సో అది గిరిజన స్థాయిలో చాలా 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 బాగా జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు వర్తకం చేయడానికి ఓడల ద్వారా వస్తున్నప్పుడు స్పానిష్ ఇంక్విజేషన్ జరిగింది స్పానిష్ ఇంక్విజేషన్ కాలంలో హీలర్స్ ని ఊచకోత కోసారు స్థానిక హీలర్స్ ని వీళ్ళు సో ఇట్లా నువ్వు చదువుకున్న చదువు అజ్ఞానం ఇది అని చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే నా మీద నాకే ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ క్రియేట్ అయ్యి నేను డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతా నా సమాజం నుండి నా నుండి నా వనరు నుండి అప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది మిమ్మల్ని ఎవరిని కొట్టనవసరం లేదు తిట్టనవసరం లేదు ఏమి చేయనవసరం లేదు అది ఈ నవల్లో చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఎక్కడంటానంటే ఇతను హీరో వెళ్ళి వాళ్ళని చూస్తుంటే వరి అన్నం తినడానికి వచ్చామండి అంటారు ద లీస్ట్ హెల్దియెస్ట్ ఫుడ్ ఈజ్ వరి రాగి జొన్నలు సజ్జలు చిరుధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇచ్చినంత పౌష్టిక వరి ఇవ్వదు వరిలో అంత న్యూట్రియంట్ వాల్యూ ఉండదు అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ వరి వాళ్ళు ఎక్కడ పండించుకునే వాళ్ళు అంటే కొండ దిగువ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే నీరు తిరుగుతుందో ఏరు తిరిగే భూమి అంటారు వాళ్ళు ఆ ఏరు తిరిగే భూమిలో ఎక్కడైతే నీళ్లు నిలుస్తాయో అక్కడ వరి వేసుకునేవాళ్ళు కొద్దిగానే వేసుకునేవాళ్ళు మిగతావన్నీ ఏంటంటే మిగతావన్నీ ఏంటంటే వర్షాధారం నేను జిన్ గింజలు ఇట్లా జల్లి పెద్దగా శ్రద్ధ తీసుకోకుండా వదిలేసి వస్తే అవి పెరుగుతాయి అక్కడ వ్యవసాయంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి పోడు వ్యవసాయం జూమ్ కల్టివేషన్ షిఫ్ట్ కల్టివేషన్ అంటాం బర్న్ అండ్ షిఫ్ట్ కల్టివేషన్ అంటాం అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు గొప్పులు తవ్వి విత్తనాలు జల్లి వచ్చేస్తే అవి పంటలు పండుతాయి అక్కడ సుమారు పన్నెండు నుండి పదహారు రకాల పంటలు వేస్తారు ప్రతి పండగకి కోత కోసినప్పుడు పండగ చేసుకుంటారు ఇప్పటికీ ఆచారం జరుగుతుంది రెండో వ్యవసాయ పద్ధతి ఏంటంటే పల్ల ప్రాంత పద్ధతి ప్లెయిన్స్ లో చేసుకునే పద్ధతి ఈ ప్లెయిన్స్ లో చేసుకునే పద్ధతి మెల్లిమెల్లిగా మనం పశువుల్ని డొమెస్టికేట్ చేసిన తర్వాత సెటిల్డ్ అగ్రికల్చర్ లోకి వెళ్ళిపోయాం ఇరిగేషన్ సిస్టము ఎక్కడ చెరువులు నదులు అంబటేసి వెంటనే వెంట ఉండే సివిలైజేషన్స్ అన్ని సెటిల్డ్ అగ్రికల్ సెటిల్ సిస్టమ్స్ లోకి సెటిల్డ్ అగ్రికల్చర్ లోకి వచ్చేస్తాయి ద మూమెంట్ వి డొమెస్టికేటెడ్ క్యాటల్ లేటర్ ఆన్ ఈజ్ రూరల్ అండ్ ఫాలోడ్ విత్ అర్బన్ సో ఈ కొండ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం చేసుకునేటప్పుడు ఇవే పండించుకునేవాళ్ళు అండ్ ఈ నవల్లో స్పష్టంగా ఏం చెప్తారంటే అది యాక్సిడెంటల్ కానివ్వచ్చు ఇన్సిడెంటల్ కానివ్వచ్చు అరే వీళ్ళు ఇది తింటారా ఇది తింటారా ఇది తింటారా 
అంటే గతంలో మనం వీటిని చాలా చిన్న చూపు చూసి వాటిని ఎరేజ్ చేసేసి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని పరిపూర్ణంగా ఎరేజ్ చేసేసి ఇప్పుడు మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన తర్వాత మరి మళ్ళీ అవే తినాలి అంట అంటే నువ్వు ఒక లోకల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ని ఎరేజ్ చేసేసి నువ్వు సిటీలో ఉండి ఇప్పుడు నేను వరి అన్నం తింటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటా అంటే నీ చుట్టుపక్కల ఉండే ఆవరణ ఏమి ఆరోగ్యంగా లేదు నువ్వు ఇదే తిని మళ్ళీ ఒక పొల్యూటెడ్ ఏరియాలోకే వెళ్తావు మళ్ళీ అంతే పొల్యూషన్ పిలుస్తాం ఢిల్లీ కానివ్వండి హైదరాబాద్ కానివ్వండి సో ఈ తిన్నది నిజంగా ఈ తిన్నది నీకు అరిగించే శ్రమ చేస్తున్నామా మనం సో వాట్ యూ కాల్డ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూలీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిక్ సొసైటీ అట్ ఆల్ సో కల్టివేషన్ ఫ్యూకోకా అన్నట్టు వ్యవసాయం అనేది ఒక సంస్కృతి ఆ సంస్కృతి ఆహుభావాలు ఏమీ లేనప్పుడు నేను కేవలం ఆహారం తినడం వల్ల నేను ఆర్గానిక్ అవుతా అంటే ఇట్స్ ఎ మిత్ సో వీఆర్ నో మోర్ ఆర్గానిక్ సో ఆర్గానిక్ సొసైటీస్ ఆర్గానిక్ కమ్యూనిటీస్ ని డిమినిష్ చేసేసి వాటి వాళ్ళని విధ్వంసం చేసేసి వాళ్ళని డిస్ప్లేస్ చేసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్గానిక్ వస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఇది ఒక విధమైన పెట్టుబడి ద్వారా పెట్టుబడి వ్యవస్థ లేదు వంద ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు నాకు ఫామ్ హౌస్ ఉంది ఇది అది అని సో వనవాసిలో అంతర్లీనంగా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కనపడతాయి వాళ్ళు వరన్నం కోసం వస్తారు తింటారు వెళ్తారు ఇది అది అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంటింత తింటారా అంటే వాళ్ళు అంత పని చేస్తారు కాబట్టి అరుగుతుంది కాబట్టి తింటారు సో ఇక్కడ రచయిత కేవలం ప్రొటగానిస్ట్ ద్వారానే చెప్పట్లేదు పాఠకుడి దృష్ట్యా కూడా చెప్తున్నాడు వాళ్ళు ఇంత తింటారా అంత తింటారా సో పాఠకుడు కూడా అందుకే ఈ నావల్ లో భాగం అవుతాడు దట్స్ వై ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఎకలాజికల్ నావల్ రాదర్ దాన్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అన్న సో పాఠకుడిని తీసుకురావాలంటే ముందుగా ఆ ప్రొటగానిస్ట్ అది అలా మాట్లాడాలి అలా వ్యక్తపరచాలి సో పాఠకుడు అవుతాడు ఆ టెక్నిక్స్ చాలా బాగా విభూతి భూషణ్ దీంట్లో వాడాడు సో ఈకో జోన్స్ లో ఈ నావల్లో చూసింది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ సంబంధించి ఆ విధమైన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆ విధమైన ఆ పంటలు పోవడం ఆ పంటల్ని వ్యవసాయంగా మార్చడం అది విస్తృతంగా మార్చేయడం వ్యవసాయాన్ని ఆ అడవిలో ఉండే వ్యవసాయానికి అడవికి గల సంబంధాన్ని చాలా చాలా చక్కగా చేశాడు సో వ్యవసాయ భూములు పెంచుకుంటూ పోవడం వల్ల అడవులు డిమినిష్ అయ్యి అది వంట చెరుకు వల్ల దీని వల్ల కాదండి బ్లేమ్ చేసేది వంట చెరుకు వల్ల అడవులు నాశనం అయ్యాయి అంటారు టింబర్ లాగింగ్ వల్ల ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల ఫారెస్ట్ హ్యావ్ డిమినిష్ ఎందుకంటే ల్యాండ్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ ఇవన్నీ ఒక వ్యవస్థ ఒక జమీందారుల చేతిలో ఉంటాయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ గా తీస్తూ ఉంటాయి అలా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి ఫారెస్ట్రీకి సంబంధించి కేవలం శిస్తనే కాదు యాగ్రో సిస్టమ్స్ ఎట్లా డిస్ట్రాయ్ చేశారు ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేశారు అన్నది అటవీ ఫల సాయంకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అవి లీజ్ కి ఇస్తారు రేగి పళ్ళు లక్క ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ చాలా చోట లక్క అక్కడ తీస్తే ఈస్ట్ గోదావరి వైజాగ్ శ్రీశైలం ఈ ప్రాంతంలో జిగురు చెట్టు నుండి గమ్ తీస్తారు ఎక్కువ అది ఆ గమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సరిగా రాకపోవడం వల్ల చాలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి చెట్లు మీరు కావాలంటే మన్ననూరు దగ్గరకు వెళ్ళి చూడండి ప్రతి గురువారము ఆర్ వెడ్నెస్ డేను అక్కడ జీసీసి వాళ్ళు ఈ ఎన్టీఎఫ్పి అంతా కొనుక్కుంటారు చెంచులు అందరూ అక్కడ వచ్చి అమ్ముకొని మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఏర్పడిందో ఈ వనరుల మీద వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చింది తప్ప వాటిని అమ్ముకునే అధికారాన్ని తీసేసింది ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పడి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఏర్పడిందో దే డు నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు సెల్ దేర్ ప్రొడ్యూస్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ రైట్ టు యాక్సెస్ ఆర్ కలెక్ట్ దోస్ ప్రొడ్యూస్ జీసీసీ అని ఏర్పరిచారు జీసీసీ ద్వారానే వాళ్ళు అమ్మాలి ఇతరకు అమ్ముకోదు ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కలెక్ట్ చేసుకోమంటాను అమ్మడానికి ఇవ్వను అంటే నేను రిసోర్స్ మీద మిమ్మల్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తాను పాయింట్ వన్ ఒక ఫారెస్ట్ దాని మీద రెండోది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే 
చాలా లౌక్యంగా కొత్త వాళ్ళకే ఇవ్వు పాత వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అంటే పాత వాళ్ళు ఇచ్చిన కొద్దీ దాని మీద డిపెండ్ అయి డిపెండ్ అయి డిపెండ్ అయి తరతరాలుగా యాక్సెస్ పని చేసుకుంటూ వస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు తిరుగుబాటు ఎక్కడ చేస్తారు అన్న భయంతో యాక్సెస్ ఇవ్వద్దు అంటాడు రెండోది ఏముంటుంది నేను అప్పు తీసుకోవాలి అప్పటికే క్యాష్ క్యాష్ ఎకానమీ సిస్టంలోకి వచ్చారు అక్కడ బార్టర్ సిస్టమ్ చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది క్యాష్ ఎకానమీలోకి వచ్చారు సో క్యాష్ ఎకానమీకి వచ్చినప్పుడు నా క్యాష్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆ రెండో అవసరాలు కావాలన్నప్పుడు నా దగ్గర ఉండేది గ్యారంటీ ఏది నేను జమీందారు దగ్గర పెట్టాలి ఒకవేళ నా దగ్గర టైటిల్ డీడే ఉంది అనుకోండి ఆ టైటిల్ దీ తీసుకుంటాడు వీడికి చదవడం రాదు వాడు వాడు తీసేసుకుంటాడు సో అట్లా టైటిల్ డీడ్స్ తీసేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తారు నాకు తెలిసి ఈ ట్రైబల్స్ కి ఎంత ఎంతమందికి టైటిల్ డీడ్స్ ఇచ్చారో అన్నది తెలియదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాస్ అయిందో ఇంటూ ఫారెస్ట్ అండ్ రెవెన్యూ ఆ తగాదాలు ఇప్పటికీ తెగలేదండి ఈ రోజు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ హరితహారం ప్రోగ్రామ్ కింద ఎక్కడైతే ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ హరితహారం వద్దు అన్నారు అంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఏర్పడ్డ తగాద ఈ రోజుకి తమలు చూడండి ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఈ రోజుకి తమలు అండి ఫారెస్ట్ ఏరియాకి రెవెన్యూ ఏరియాకి ఎక్కడ ఏమి ఉంది ఎలా గిరి గీసేవాడు ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు గొలుసులతో సర్వే చేసేవాళ్ళు లోకల్స్ హెల్ప్ కావాలి మీరు అక్కడ కురుసోవాది ఒక సినిమా ఉంది పేరు మర్చిపోయారు దాంతో లోకల్ వాడు హెల్ప్ తీసుకుని అక్కడ జియలాజికల్ సర్వే చేస్తారు ఐ విల్ వీడు కొంతకాలం తర్వాత వచ్చి చూస్తాడు చూసేసరికి వాడు చచ్చిపోయి ఉంటాడు రోడ్లు ఏర్పడి ఉంటాడు సో లోకల్ ట్రైబల్స్ హెల్ప్ లేకుండా ఏది జరగదు సో వాళ్ళకేముంటుంది ఇది ఒక అనుభవము అక్కడ చాలా కాలం ఉన్నందువల్ల ఈ ఈ ఊరు పరిధి వాళ్ళది ఈ ఊరు పరిధి మంది అని ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఈ పర్స్పెక్టివ్ని కూడా మనం ఇలా గీతలు గీసి అరేస్ట్ చేసే సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కేవలం డ్యాములు కట్టడం వల్ల రోడ్ల నిర్మాణం వల్ల కాదండి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నేను నా వనరుకి యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ అది ఇక్కడ ఎన్టీఎఫ్పిలో రేగి పండ్లు ఏరుకుంటున్నప్పుడు కుంత ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు మేము కౌలు తీసుకున్నాం కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఏరుకోకూడదు అది రాలిపోయిన పండ్లు ఏరుకుంటున్నా ఎలిమినేట్ చేసేస్తా యూ టేక్ ఎనీ బిగ్ కంపెనీస్ చాలా చీప్ గా కొనేసుకుంటారు గిరిజనుల దగ్గర దాని వాల్యూ చాలా ఉంటుంది దాని మీద హక్కులు ఇప్పటికీ ఇవ్వరు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో ఏర్పడిన గిరిజన్ కోఆపరేషన్ వీళ్ళని ఈ సంఘాలుగా ఏర్పరిచారు బట్ వాళ్ళకి ఏం షేర్ హోల్డర్స్ ఉండవు వీళ్ళు బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు నేను బోర్డ్ మెంబరా కాదా అన్నది కూడా వీళ్ళకి తెలియదు ఆ వర్తకం అలానే కొనసాగుతుంది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ చాలా ఎకానమీ దాని మీద చేతులు మాకు బట్ వీళ్ళ చేతుల్లో ఏమి ఉండేది అంతెందుకు మీకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో బ్రిటిషర్ ఒక ఈ అటవీ చట్టంలో ఒక క్లాజ్ రాశాడు ఒక పదమూడు రకాల కలప చెట్లు మీరు మీ పొలంలో నాటుకున్నా మీ ఇంట్లో నాటుకున్నా మీకు పెంచుకునే అధికారం ఉంది కాని కొట్టి అమ్మే అధికారం మీకు లేదు టేకు వగైరా టేక్ చెట్లు మనం పెంచుకోవచ్చు కానీ కొట్టాలన్నా దాన్ని అమ్మాలన్నా స్థానిక డిఎఫ్ఓ పర్మిషన్ కావాలి అట్లా రియల్ ఎస్టేట్ దందాలు చాలా మటుకు మోసం చేసి శంషాబాదు ఈ హైత్ నగర్ రూట్ లో వచ్చిన ఒకనొక సాంగి టెంపుల్ వెనకాల వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ నైన్టీన్ లో టేక్ చెట్లు గోల్డ్ ఇది అది అన్నారు అధికారం నాకు లేదు అమ్మే అధికారం ఇప్ప చెట్టు అమ్మే అధికారం నాకు లేదు కొట్టే అధికారం నాకు లేదు పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అది ఎప్పుడు రాశాడు బ్రిటిష్ వాడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎందుకు కలపదు రెవెన్యూ అది ఎన్టీఎఫ్కి ఎందుకు వదిలేశాడు దానివల్ల ఏం రెవెన్యూ వస్తుంది నాకు సో వీళ్ళు కూడా ఈ నవల్లో కూడా లీజ్కి ఎందుకు ఇచ్చేసారు రేగి చెట్లు పెద్ద దాని మీద ఏమి రెవెన్యూ రాదు ఇదన్న ఉద్దేశం సో ఫారెస్ట్ ని చూస్తూ ఉంటే ఒక గిరిజనుడు అనేవాళ్ళు వివిధ వనరుల మీద ఆధారపడి ఉంటారు 
అది అటవీ ఫలసాయం అవ్వచ్చు వ్యవసాయం అవ్వచ్చు చేపలు పట్టడం అవ్వచ్చు పశు సంరక్షణ అవ్వచ్చు చిన్న చిన్న గడ్డి ఇవన్నీ అమ్ముకోవడం కూడా అవ్వచ్చు సో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ రాసినప్పుడు దట్ వాజ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ టెన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ రాసినప్పుడు గిరిజనుడి కంటే గొప్ప రైతు ఎవడు లేరు ఇవన్నీ వ్యవసాయమే అన్నాడు బట్ దే వెర్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో ఈ ఈ అటవీ ఫలసాయం నుండి దూరం చేస్తాం వాళ్ళకి అధికారాలు ఇవ్వకుండా వ్యవసాయం నుండి దూరం చేస్తాం వాళ్ళని వ్యవసాయం చేసుకొని కన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే వ్యవసాయం తప్పుడు వ్యవసాయం అని చెప్పుకుంటూ వస్తాం వాళ్ళు పండించుకునే పంటలు ఎందుకు కొరగానే మార్కెట్ వాల్యూ వాల్యూ లేని పంటలు అని చెప్పుకుంటూ తీసేస్తూ వస్తాం ఎప్పుడైతే మిల్క్ బి ఇండస్ట్రీ ఈ ఈ బిజినెస్లోకి మనం పాస్ట్రోలిజం నుండి దీంట్లోకి వెళ్ళాము ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ మనీ ఓరియంటెడ్ ఎకానమీ సో ఈ పాస్ట్రోలిజం అనేది ఈ వనవాసి నవల్ చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది లోతుగా వెళ్ళి మనం చూస్తూ ఉంటే ఇంకా అసలు ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా వచ్చి ఉన్నారు వీళ్ళు ఇదన్నారు ఒక ఇద్దరు వస్తారు పశువుల్ని కాసుకోవడానికి మేము ఇక్కడ ఉంటాము ఇది అని ఒక కొడుకు చచ్చిపోతాడు వన దేవతలు వస్తారు ఇది అని ఒక ఒక కాల్పనిక దీంతో అండ్ డూ యు నో పాస్ట్రోలిస్ట్లకు ఉన్నంత జ్ఞానము అగ్రికల్చరిస్ట్లకు ఉంది వీళ్ళు నోమాడ్స్ వీళ్ళు ఎక్కడైనా తిరుగుతూ ఉంటే నీళ్లు దొరకకపోతే ఏ తీగల్లో నీళ్లు ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలుసు లేకపోతే వాడు ఎండాకాలం వాడు తిరగలేడండి అంత దూరం ఎక్కడ వాగులో ఇంకా నీళ్లు ఉంటాయి నేను మధ్యాహ్నం అన్నం తినే టైంకి నా లంచ్ టైంకి ఎక్కడ పోయి నేను ఆగాలి ఎక్కడ ఈ పశువుల్ని నేను నీళ్లు తాగిపోయాలి అన్నది చాలా స్పష్టంగా తెలుసు వాళ్ళకి ఈ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలుసు హర్బింగర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ అంటారు వాళ్ళు హర్బింగర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ అని అనంత్ దేశాయి సమ్వన్ హ్యాస్ డిడ్ ఏ పిహెచ్డి ఆన్ దమ్ అండ్ పాస్ట్రోల్ పాలిటిక్స్ అని వసంత్ సబర్వాల్ హ్యాస్ డన్ ఏ పిహెచ్డి ఆన్ ద పాస్ట్రోలిస్ట్ ఇన్ హిమాలయన్ రీజన్ ఈ రోజుకి పాస్ట్రోలిస్ట్లకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోట్ అండ్ కోట్ అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళు ద కీ ఇన్ఫార్మెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ దే నో ద నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ దే నో ద నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ మహాభారతంలో ఈ ఐదు ఊళ్ళు ఊరికి అడగలేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విరాట పర్వంలోనే మీరు చూస్తే విరాట రాజు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళి దాక్కుంటారు వీళ్ళు విరాట రాజుకి ఎందుకు ప్రసిద్ధి పశువులు ఓల్డ్ పశువులు ఉండేవి ఆయన దగ్గర సో ఒకనొక కాలంలో ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ కంటే పాస్ట్రోల్ ఎకానమీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది పాస్ట్రోల్ ఎకానమీ తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఎకానమీలోకి కన్వర్షన్ అయ్యింది కాండవ దహనం అనేది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ని గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ లా కన్వర్ట్ చేయడానికి కాండవ దహనం జరిగింది ఐరావతి కార్వే హాస్ కోటెడ్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫిషర్ ల్యాండ్ బుక్ రిటర్న్ బై రామచంద్ర గుహ దాంట్లో కోట్ చేస్తాడు ఆయన సో ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంటే కేవలం అడవులు చెట్లు అనుకుంటాం ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంటే ఫారెస్ట్ అంటే అన్ని ఉన్న ఒక వ్యవస్థ అది అందుకని ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ హీరో పొట్టగ్రానేష్ క్యారెక్టర్ కి అన్ని రకాల సమూహాలతో డీల్ చేయాలనేది చాలా కష్టమైన విషయం ఫాస్ట్రోలిస్ట్ ఎట్లా ఉంటాడు వాడికి ఎట్లా లీజ్ కి ఇవ్వాలి అగ్రికల్చరిస్ట్ ఎట్లా లీజ్ కి ఇవ్వాలి ఎన్టీఎఫ్పి వాడికి ఎట్లా లీజ్ కి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అతను క్రమ అతను కనుక తిరగకుండా తన కచేరీ దగ్గరే కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇది ఏం అర్థమయ్యేది కాదు కనుక అతను అడవి గురించి తెలుసుకోవాలంటే అడవి లోపల పోయి తిరగాలి తెలుసుకోవాలి విభూతిభూషణ్ బంధోపాధ్యాయ కథ మొదట్లోనే అంటాడు కథ వినేవాడికి కథ ఆహ్లాదంగా ఉండాలంటే కథకి తగిన ఆవరణ ఉండాలి ఆవరణ నేను క్రియే ఆ అంబియన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి వెదర్ ఏ సినిమా ఆర్ ఏ స్టోరీ ఆర్ ఏ పోయం ఆర్ ఏ మ్యూజిక్ అన్ఫార్చునేట్లీ గా ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ లిటరేచర్ కి సంబంధించిన ఆవరణ కానివ్వండి ఇది గాని మనం ఏమీ తెలుసుకోకుండా లిటరేచర్ ని బ్లైండ్ గా చదవడం వల్ల మనకి దీని ఇకాలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ తెలియట్లేదు 
సాహిత్యం లో చాలా ఎకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ నవల్లోనే కాదు చాలా నవల్లో ఉన్నాయి అంతెందుకు విలియం బర్డ్స్ వర్త్ ఫ్యాస్ట్రోలిజం మీద రాసిన పోయమ్స్ మిగతా వాటి మీద రాయలేదు బట్ విలియం బర్డ్స్ వర్త్ వర్ టర్మ్ ఎస్ ఎ రొమాంటిక్ పోయిట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ రొమాంటిక్ పోయిట్ ఫ్యాస్ట్రోలిస్ట్ ఆర్ గ్రేట్ హీలర్స్ అండి వీళ్ళకి వైద్యం కనుక తెలియకపోతే వీళ్ళు పశువుల్ని మేపలేరు అంతంత దూరం పోయి ఒంటరిగా ఉంది సో ఈ నవల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫెమైన్ వచ్చినప్పుడు అతను క్లియర్గా మందులిచ్చి చాలా దుర్భర స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోతే తల్లికి తెలియకుండా కొడుకుని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టడం ఇదని చేస్తున్నప్పుడు అతను ఒక హీలర్ అతను చాలా మంది హీలర్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఈ హీలర్స్ తమ నాలెడ్జ్ ని డిస్క్లోజ్ చేయరు అండ్ అండ్ దే డో నాట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ బికాస్ ఆ నాలెడ్జ్ నేను మీకు చెబితే అది మీరు కమర్షియల్ గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారన్నది ఒకటి భయం పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు ఇంటర్ప్రిటేషన్ మారుతుంది కదా అందుకని డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఐ హ్ వర్క్డ్ విత్ మెనీ హీలర్స్ త్రూ అవుట్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళతో నువ్వు నువ్వు చెప్పకు నువ్వే చేసుకుంటూ పో ఆ మూలికలు ఏంటో అంటే చాలా రహస్యం అండ్ ఇట్ ఫార్చునేట్ వాళ్ళు ఆ రహస్యాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ రోజుకి అడుగులు బతుకుంది వాళ్ళు కనుక డిస్క్లోజ్ చేసి ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడో ఇంకా ఎక్స్ప్లైట్ చేసేసేవాళ్ళం ఇట్లా బాబాలు చాలా మంది ఇంకా ముందే కొనేసేవాళ్ళు కంపెనీలు ఈ హీలర్స్ కి దీనికి ఏంటంటే అదొక నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఆ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ని మనం గ్రాప్ చేస్తాం ఈ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ మీద ఎక్స్టెన్సివ్ గా వర్క్ చేసిన ఆయన క్లిఫర్డ్ గీట్స్ వీలవుతా ఆయన బుక్ చదవండి లోకల్ నాలెడ్జ్ అని గొప్ప పుస్తకం అంటే నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటిని ఎట్లా డిస్ట్రాక్ట్ చేశారు ఎందుకు వాటి మీద ఇట్లా ఇదన్నది చాలా గొప్ప పుస్తకం చాలా పాపులర్ పుస్తకం నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ నేను డిస్ట్రాయ్ చేయాలండి ఆ డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఏంటంటే నేను ఇంకా యాక్సెస్ తీసుకుంటూ వస్తాను అది మతం అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఎనీ ఎనీ ఫామ్ ట్రై టు డిస్ట్రాయ్ దట్ ఆ డిస్ట్రక్షన్ థింకింగ్ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే మన చిన్నప్పుడు మనం అమ్మమ్మ నాయనమ్మ ఏదైనా కషాయం ఇస్తే ఏ ఇది మందు కాదు అన్న స్థాయికి మనం వెళ్ళిపోయాం అది మన జెనెటిక్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళిపోయింది థింకింగ్ ఇప్పుడు నీ నీ జెనెటిక్ ఆర్డర్ ని నీ థింకింగ్ ని రివైవ్ చేయాలంటే నువ్వు దీన్ని ఇట్లా చూసే దృక్కోణాన్ని మార్చుకోవాలి నువ్వు భూమికి దగ్గర అవ్వాలి ఆ భూమితో ఉన్న మనుషులకి దగ్గర అవ్వాలి ఆ పర్స్పెక్టివ్ ని నేను అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఇంకో గుడికలా గేసేసుకుని జిమ్ కెళ్ళి కసరత్ చేస్తే యూ కెనాట్ రివైవ్ యువర్ హెల్త్ బికాస్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఈ రెండు కోయిన్ సైడ్ కాకపోతే దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దట్ బికాస్ టైం అనేది ఎక్కడో ఉండదు అది టైం అనేది మన బయలాజికల్ టైం ఉంది అని యు కృష్ణమూర్తి అంటాడు నువ్వు పొద్దున్నే ఐదింటికి లేవాలని నువ్వు గడియారం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు కనుక అలవాటు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆ ఐదు గంటలు నీ శరీరంలోకి నీ థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేస్తుంది వీ హావ్ లాస్ట్ అవర్ బయలాజికల్ టైం యాక్చువల్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో ఆ బయలాజికల్ టైం ని రివైవ్ చేసేది ఈజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ కేవలం చెట్టు నాటి పుట్ట నాటి ఇదన్న కదా థింకింగ్ ని మళ్ళీ అలా చూడడం అవసరం ఈ ఈ బయలాజికల్ టైం అనేది ఫర్ ఎవ్రీ స్పీసీస్ ఇట్ హ్యాజ్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టు నాటుతాం దానికి ఒక పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత అది ఈల్డ్కి వస్తుంది దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసేసి ఆ ఈల్డ్ని ఇప్పుడే తీసేసుకుంటున్నాం అంటే you are killing the time of that growth because of your uh, utility purposes the purpose only you have distracted and we are trying to reconstruct it there will not be any reconstruction because nature ki ok culture untundi aa nature kunna culture ni mana ardham chesukokanda danni destroy chesamu ee nature culture imperialism sambandhinchi ఇప్పటికీ కొనసాగు యు ఆర్ నా 
యూ హ్ ఫర్గాట్ ఎన్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద నేచర్ మన కల్చర్ ని నేచర్ కి అప్పచెప్పాం తప్ప నేచర్ కల్చర్ ని మనం తీసుకోలేదు అందుకే మీరు పంచతంత్ర కథలు చూస్తూ ఉంటాయి నక్క చెడ్డది పులి మంచిది ఈ గుణాలు ఎవడు ఇచ్చాడండి వాటికి మనం ఆపాదించిన గుణాలు ఇక్కడెక్కడ అతను పులి చెడ్డది పులి వల్ల భయము అడవి దున్నాల వల్ల భయము అంటాడు తప్ప అది క్రూరము ఇది క్రూరము దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఏ క్రూరం వీళ్ళు వీళ్ళని ఏమన్నారు సావేజ్ పీపుల్ అన్నారు ట్రైబల్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు సావేజింగ్ ద సివిలైజ్డ్ అని రామచంద్ర గోవాది వియర్ అల్విన్ ఆటోబయోగ్రఫీ అలా చక్కగా ఉంటుంది సో ఈ ఈ నావల్లో అవన్నీ కనపడతాయి కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ హంటింగ్ ఇతను ఒక రోజు కంటి చూసి ఫ్యామిలీతో ఉంటే కొట్టబుద్ధి కాదు వెళ్ళిపోతాడు మేజర్ గా అడవుల్ని ఈ అగ్రికల్చరు పాస్ట్రోలిజము తర్వాత హంటింగ్ కి ఉపయోగించారండి ఒకతనానికి చూపించాలంటే ప్రతీక అడవులకు వెళ్ళాలి అడవుల్లో నేను హంటింగ్ చేసి దాని చచ్చిన దాని మీద కాలు పెట్టి ఫోటో తీసుకుంటే బ్రిటిష్ రాజ్ ఫొటోస్ ఆర్ ఎనీ నవాబ్ ఫొటోస్ ద కిల్లర్ ఇది అని సో ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ అనేవి ఎప్పుడు పుట్టాయి రామాయణ కాలం నుండి ఉంది హంటింగ్కి వెళ్ళాడు ఇది వచ్చాడు అన్నది సో ఫారెస్ట్ ని హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ గా డివైడ్ చేసాము మనం ముందుగానే ఇక్కడ హంటింగ్ చేసుకుందాం అక్కడ ఏమో తపస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ గురుకుల పాఠశాలలు పెడదాం ఇక్కడ ఏమో ఇవి పెడదాం అని ఇది బ్రిటిష్ ఆడ చేయలేదండి గతంలోనే ఉన్నాయి ఇతిహాసాలు స్పష్టంగానూ కనపడుతుంది అంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ హాస్ బీన్ డిమార్కేటెడ్ పర్పస్ఫుల్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ బట్ హంటింగ్ గిరిజనులు చేయరే వాళ్ళకి ఆకలి వేసినప్పుడు కొట్టుకుంటాడు తింటాడు తప్ప వినోదానికి కొట్టాడు సో క్రమేణ ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ అనేవి ఏమయ్యాయి అంటే గేమ్ రిజర్వ్స్ అయ్యాయి బ్రిటిష్ కాలంకి వచ్చేసరికి వాటి ఆట ఆడుకోవడానికి విలాసానికి వెళ్ళేవాడు నవాబుల దగ్గర నుండి రాజుల దగ్గర నుండి ఇది చూసి ఇక్కడ హంటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇదని గేమ్ రిజర్వ్స్ వేసారు ఈ రోజు ఆఫ్రికాలో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మొత్తం ఈ గేమ్ రిజర్వ్స్ మీదనే నడుస్తుంది ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ సో ఆఫ్రికా ఖండంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ అవి స్థానికుల చేతుల్లో ఉండవు ఫ్రెంచ్ వాడి చేతుల్లోనూ ఇంకోటి చేతుల్లోనూ ఇప్పటికీ అవి అలానే ఉంటాయి కన్జర్వేషన్ ఇదని దాని క్రమేణా ఏం చేసాం ఇకో టూరిజం అంటున్నాడు వెళ్ళు అక్కడ ఉండు ఇది అన్నది వనస్థలిపురం ఏంటండి ఒక కాలంలో ద లాస్ట్ నిజాం యూస్ టు గో ఫర్ హంటింగ్ దేర్ మహావీర అరిన వనస్థలి పార్క్ బియర్ పార్క్ ఉంది అది హంటింగ్ గ్రౌండ్ ఒక కాలంలో సో ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ ఇట్లా ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంతా ఇట్లా డివైడ్ చేసేసి ఏది స్థానికుల చేతలు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికీ వాటిని ఒక ఇలైట్ ప్రపంచానికే ఇస్తాం ఇది క్లియర్ గా చెయ్యి హంటింగ్ గురించి అంత డీటెయిల్ గా ఈ నవల్లో పోయినప్పటికీ ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా వద్దు ఈ ఫ్యామిలీని నేను చంపద్దు వెళ్ళిపోతాను అని తిరిగి వచ్చేస్తాడు మంచి సెన్సిటివిటీ లేదండి హంటింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అది ఒక మొగతనం ఇది అన్నది ఒక గట్టిగా నెత్తిన రుద్దిన తత్వం మ్యానీటర్ అయ్యింది ఎందుకైందంటే వీ కెన్ గో త్రూ జిమ్ కార్బెట్ ఇది అన్నది మరి ఈ రోజు ఇదే హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇదే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ లో టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ క్యాన్ బి గివెన్ ఫర్ రోడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అని ఎందుకంటుందండి వాడికి యాక్సెస్ ఇయ్యవు అడవుల్లో పోవడానికి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో వచ్చింది వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవడు అడవిలోకి వెళ్ళకూడదు స్థానికులు అడవిలో ఉన్న వాళ్ళని డిస్ప్లేస్ చేయాలి టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం దేశంలో ఉండే ఎక్కడెక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో గిరిజనులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పది లక్షలు చప్పునిచ్చేసి వాళ్ళని అడవిలో టోలేస్తుంది ఇప్పుడు శ్రీశైలంలో అదే ప్రాబ్లం వీడు ఎక్కడొచ్చి ఉంటాడు సో కన్జర్వేషన్ లో ఎప్పుడైతే నే దీన్నే ఈ కన్జర్వేషన్ ఏమంటామంటే ఇన్స్టిట్యూటివ్ ఎక్స్క్యూటివ్ ఎక్స్క్యూటివ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్స్టిట్యూటివ్ అంటే యూ ఎలో ఇంక్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కన్జర్వేషన్ వాళ్ళని అక్కడ నుండి తీసేసి దాన్ని ఎలైట్ గా మార్చి అది మెయింటైన్ చేయడానికి ఫండింగ్ కోసం ఇంకో టూరిజం లో ఇవి చేసి అవి నడిపించాలి దిస్ విల్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ రిక్రియేషన్ పర్పస్ గతంలోనూ రిక్రియేషన్ కోసం 
రాజులు మహారాజులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళు యూజ్ చేశారు ఇప్పటికీ అది రిక్రియేషనే ఉంది ఇక ముందు ఆ రిక్రియేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ ఫారెస్ట్ అనేది అదర్ నేచర్ ఈజ్ అదర్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పటికీ ఈ టూరిజం పేరు మీద ఆదిలాబాద్ రండి కూర్చోండి నాలుగు రోజులు స్పెండ్ చేయండి అంటే నేను ఒక సినిమా చూసి వచ్చినట్టు చూసేస్తా తప్ప నాకు అది దాని బయోడైవర్సిటీ కానీ ఇది కానీ స్థానికుల జీవనం కానీ నాకేం తెలుసు అండ్ రెండోది ఏమవుతుంది ఈ స్థానికులకి ఏం ఉద్యోగాలు వస్తాయండి అక్కడ గైడ్ అంటారు వాడు 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 చెప్పేది వింటారా అసలు గౌరవిస్తామా పాడేరు తీసుకెళ్తాం వాళ్ళ ఊర్లలో వాళ్ళ చేత డ్యాన్స్ చేయించి మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతకంటే అబ్యూజ్ ఎక్కడైనా ఉందా వాళ్ళు వాళ్ళ పండగలకి వాటికి డ్యాన్స్ చేసుకుంటారు ఉంటారు సినిమాన ఒక కల్చరు ఇది అనేది ఇట్స్ నాట్ వాళ్ళు మనుషులు మన తోటి మనుషులు మన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు మనం ఇక్కడ ఉంటాం అంతే తప్ప దే ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైనర్స్ ఈ స్థానికులకి ఉద్యోగాలు ఇస్తారంటే వాడు గైడ్ ఉంటాడు లేకపోతే అక్కడ కట్టిన గెస్ట్ హౌస్ లో వాడు టీ కాఫీలు అందిస్తూ ఉంటాడు వాడు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటికీ వాడిని అరే తొరి అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఆడ ఆ ఊరి పెద్ద అయినప్పటికీ అరే తొరి అని పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ యూత్ కి చదువుకున్న యూత్ కి టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి ఉద్యోగాలు చేయలేరు అక్కడ వ్యవసాయం చేయలేక అట్లాంటి ఉద్యోగాలు ఇరుక్కుపోతారు అంటే ఒక ఐడెంటిటీని మనం అంత దిగజారు చేస్తాం మణిపూర్ లో ఒకసారి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక ట్రైబల్ ఆయన అక్కడ అన్నాడు మణిపూర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అక్కడ ట్రైబ్ మనకంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు అని అక్కడ ఉన్నంత బ్రిటిష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మిగతా చోట్ల లేదు మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ రెసిడెన్సీ కా ప్రెసిడెన్సీ కావచ్చు ఆ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కన్వర్షన్ అక్కడ జరిగినంత ఇంకెక్కడా జరగలేదు అతను ఒకే మాట అన్నాడు నేను ఇప్పుడు గతంలో మా వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు చదువుకున్నాను బాగా డబ్బులు చదివి జమ చేసుకున్నాను నేను మీతో ఈక్వల్ గానే మాట్లాడుతున్నాను ట్రైబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టేటస్ నేను ఎప్పుడైతే పవర్ ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటానో నేను మీకు ఈక్వలెంట్ అవుతాను ఈ పవర్ ఇవ్వం కదా మనం మరి ట్రైబల్ లిటరేచర్ ఎందుకు రాయ ఎందుకు ఉద్యమాలు జరగవు ఎందుకు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ మనకు రానివ్వవు అంటే వాళ్ళ మదర్ టంగ్ వాళ్ళ లిపి నుండి వాడు థింకింగ్ ప్రాసెస్ నుండి వాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు చదువుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ జనరేషన్స్ వనవాసి నావల్ మనం చదువుతూ ఉంటే ఒక విధమైన డెపిక్షన్ వస్తే మీరు ఎస్సరీన్ కైర్ తెమ్సులా ఆవో నాగా ట్రైబల్ ఫ్రమ్ నాగాలాండ్ వాళ్ళ లిటరేచర్ చదివితే రియల్ డెపిక్షన్ వాళ్ళ నుండి వస్తుంది వాళ్ళ నావల్స్ కానీ వాళ్ళ పొయిట్రీ కానీ ఒక ట్రైబ్ ఈజ్ రైటింగ్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ వరల్డ్ ఎట్లా ఎన్వైర్న్మెంట్ డిస్ట్రాయ్ అయింది మేమేం సాధక బాధకాలు పడ్డాము అన్నది వాళ్ళు చాలా గొప్ప నావల్స్ రాశారు దురదృష్టవశాత్తు అవి ఇతర భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వట్లేదు సో వెన్ కమింగ్ టు యుగళ ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ యుగళ ప్రసాద్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అతను పెద్ద పెద్ద చెట్ల చోదికి పోవడండి చాలా మట్టుకు తీగలు తుప్పలు ఇవి తెచ్చుకుని అంటే అతను ఒక విధంగా ఫ్లవరిస్ట్ అయ్యాడు వాటిని గ్యాదర్ చేసి అందంగా ఉండేందుకు అడవుని పెంచుకుంటూ రావడం అన్నది అండ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ అన్ అర్బన్ క్లాడ్ అక్కడ ఉండే రకరకాల పూలు తెచ్చి పెట్టుకుంటూ వద్దాము ఇదే అంటే అతను అక్కడవి తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి వీటిని ఇవి యాక్చువల్ గా వైల్డ్ వే ఒక కాలంలో అక్కడ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ వాటిని రివైవ్ రీజనరేట్ చేసుకోవడానికి రివైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చే క్యారెక్టర్ ఒక సీడ్ కలెక్టర్ లాంటి వాడు అండ్ డిసిమినేట్ బ్రిటిష్ కాలంలో ఏం చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టీమ్ లో ఒక బాట్నిస్టు జువాలజిస్టు ఆంథ్రపాలజిస్టు జియోగ్రఫరు జియాలజిస్టు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు ఈ టీం అంతా మ్యాప్ చేసేసేది అక్కడ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమో అట్లా మనకి బాట్నీలో హర్బేరియం షీట్స్ ఇవి మొదలయ్యాయి డ్రాయింగ్స్ వేయడం ఈ స్పీసీస్ ఇక్కడ ఉందని అట్లా డాక్యుమెంటేషన్ డేటాని కలెక్ట్ చేయడం మొదలయ్యాయి బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం మొదలెట్టారో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుండి ఎంపైర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టారో వాళ్ళు 
ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మొదలెట్టి ఎందుకంటే ఆ రిసోర్స్ ని క్యాప్టివ్ లోకి తీసుకోవడానికి నేను ప్రతిరోజు అడవి కెళ్ళి చదివి వాటి గురించి తీసుకురాకుండా నేను ఒక క్యాప్టివ్ అంటే కన్జర్వేషన్ లో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి నువ్వు ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ చేస్తావు యానిమల్ కి సంబంధించి ఒక జూ స్టార్ట్ చేస్తావు జూ తర్వాత ఒక నేషనల్ పార్క్ అంటారు నేషనల్ పార్క్ తర్వాత ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటారు టైగర్ రిజర్వ్ అంటారు దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ జూ ఏంటంటే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవడానికి క్యాప్టివ్ గా ఉంచుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది జూ అండ్ నేషనల్ పార్క్ బొటానికల్ గా కూడా ఏంటంటే బాటనీ వీళ్ళు ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఏ రిసోర్సెస్ ఉంది అని సో ఈ రిసోర్సెస్ ని మొట్టమొదటిగా మన ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసింది బొటానికల్ గార్డెన్స్ టామర్ల కోట అది మీకు గ్రీన్ కలోనియలిజం రిచ రిటర్న్ బై రిచర్డ్ గ్రో పుస్తకంలో కనపడుతుంది దాని తర్వాత ఇదే ఫారెస్ట్ అని బెంగాల్ కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ బెంగాల్ లో ఇతను ఈ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు బొటానికల్ గార్డెన్ సో అదే క్యారెక్టర్ యుగల ప్రసాద్ లో కనపడుతుంది ఇప్పటికీ ఏంటంటే ఈ అడవులు అడవులు పెంచకూడదండి అడవుల్ని పెంచలేము టు బి ఫ్రెండ్ దే ఆర్ న్యాచురల్ ఎప్పుడైతే నువ్వు అడవుని పెంచుతున్నావు అంటావో అది ప్లాంటేషన్ అవుతుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ప్లాంటేషన్ బికాస్ ఈ టెంబర్ షిప్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే మొదలెట్టామో అప్పటి నుండి ఫారెస్ట్ లని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లని ప్లాంటేషన్ ఏరియాస్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు టీ యూ టేక్ ఆదిలాబాద్ ఆర్ ఎనీ ఏరియా ఇన్ ఇండియా మీకు అందుకే నిటార్స్ గా లైన్ గా కనపడతాయి అడవులు సో దేర్ ఈస్ నో నేచురల్ ఫారెస్ట్ ఎట్ ఆల్ సో ఈ అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాటిని రూట్స్ నుండి ఆఫ్ షూట్స్ పెరిగేందుకు రీజనరేట్ చేసే టైం ఇచ్చేయాలి అంటే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా వాటికి ఒక రెండు మూడేళ్ళు మీరు వదిలేసారనుకోండి వాటి రూట్ స్టాక్ నుండి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ఒకవేళ ఒరిజినల్ ట్రీస్ అక్కడ ఉండి ఉంటే అవి పెరుగుతాయి నా అనుభవంలో చాలా అడవులు అట్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్ తో రీజనరేట్ చేశాయి కొన్ని చోట్ల శ్రీకాకుళం అయితే గుగ్గిలం చెట్లు కూడా మళ్ళీ మొలకెత్తి పెద్ద పెద్ద వయ్యి కానీ ఇంత టైం ఎవరు ఇస్తారు అవి పెరగడానికి ఇవ్వరు వాటిని ప్లాంటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు కొందరు కొన్ని గ్రూప్స్ త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మట్టి ఉండల్లో విత్తనాలు పెట్టేసి వర్షాకు తొలకరప్పుడు ఆ మట్టి ఉండల్ని జల్ విసిరేస్తారు అడవుల్లో దానివల్ల అవి పెరిగే అవకాశం కలుగుతుంది అవి నేటివ్ స్పీసీస్ అవుతాయి తప్ప రెండోది కర్ర ఒకటి ఉంటుంది ఆ కర్రలో మట్టి కొద్దిగా ఒక గింజ పెట్టి ఇట్లా గుచ్చుతాడు తీసేస్తాడు దాంతో పెరుగుతుంది కొంతకాలం క్లౌడ్ సీడింగ్ లాగానే ఆ గింజలు జల్లుకుంటూ వెళ్ళారు అనంతపూర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో జరిగింది బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టైం ఫర్ నా అనుభవంలోనే చాలా ఊళ్ళల్లో మేము ఇవి నాటి పెంచి ఎందుకంటే స్థానిక దొరకట్లేదు కాబట్టి ఆ విత్తనాలు సేకరించి ఆ విత్తనాన్ని జల్లుకుంటూ పోదాం అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం అది ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతుంది పెరిగాయి మా ఇంటి చుట్టుపక్కలే సుమారు ఐదు వందల మొక్కలు చెట్లు కలిపి మేము చూసుకుంటాం నేను మా మిస్సెస్ ఒక సీతాఫల్ చెట్టు పెట్టాము దానికి కాయలు వచ్చాయి మంచి కాపు ఇస్తుంది విత్తనాలు తీసుకుంటాం వర్షాకాలాలు కూడా ఇప్పుడు జల్లేస్తాం ఇప్పుడు ఒక్క సీతాఫల్ చెట్టు సుమారు ఇరవై సీతాఫల్ చెట్లు ఉన్నాయి నా ఇంటికి ఉసిరికాయలు చిన్న చిన్న ఉసిరికాయలు చిన్న ఉసిరి చెట్టు ఉంది అవి విత్తనం పడి దాని అంతటా అదే మొలకెత్తుతాయి అవి తిన్నాక ఇది చిన్న ఉసిరి అవి తిన్నాక గింజ గింజలు జల్లే సో యూ అట్లా మీకు ద హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అని ఒక బుక్ వచ్చింది చాలా బాగా బుక్ ఉంది దాంట్లో ఒక చోట అంటాడు కొన్ని చెట్లు ఒంటరిగా పెరగవు అంట సాల్ ట్రీస్ కానివ్వండి గుల్మోహర్ కానివ్వండి వేప చెట్టు కానివ్వండి ఒంటరిగా పెరగవు ఒక వేప చెట్టు చాలా ఎదిగిన తర్వాత దాని విత్తనం పడి పక్షుల ద్వారాను ఇతరత్ర ద్వారాను దాని చుట్టూ వేప వనం క్రియేట్ అవుతుంది గుల్మోహర్ చెట్టు చూడండి తురాయి చెట్టు అంటాం 
ఒక తురాయి చెట్టు బాగా ఎదిగితే ఒక మూడేళ్ళకి మొత్తం తురాయి చెట్లు ఉంటాయి దాని చుట్టూ సో పని కట్టుకుని కొన్ని చెట్లు పదే పదే నాటాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ అటువంటి కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ని ఈ యుగల ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తాడు ఇప్పుడు అది చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుంది ఈ క్యారెక్టర్ అందుకనే యుగల ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు మిగతా క్యారెక్టర్ జోలికి అంత పోరు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దమ్ జోన్స్ మిగతా క్యారెక్టర్ల గురించి అంత లోతుగా వీళ్ళకి తెలియదు అంతగా లోతుగా తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే రియల్ ఇకలాజికల్ ఇష్యూస్ అనేవి కనపడతాయి సో మొత్తం నవల్లో చూస్తూ ఉంటుంటే ఈ మొత్తం ఫారెస్ట్ ఎకానమీని ఫారెస్ట్ లో ఉండే వివిధ జాతుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ నాటి నుండి నేటి వరకు ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నది ఈ నవల్లో చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఇప్పటికీ ఆ ప్రొటాగానిస్ట్ అనే అతను ఇప్పటికీ ప్రతీకే ఆ రిక్రియేషన్ కనుక్కోండి హంటింగ్ కనుక్కోండి ఇప్పటికీ అతను ప్రతీక అతను ఒక సిస్టమ్ కి ప్రతీక ఆ సిస్టమ్ ఏమి మారలేదు ఇప్పుడు అండ్ ఇదంతా ఒక పవర్ స్ట్రక్చర్ ఈ పవర్ స్ట్రక్చర్ మారాలి ఇది అది ఏదంటే మనం మన పర్స్పెక్టివ్ మన పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ మారాలి అవి మారినంత కాలం ఇది ఇలానే కొనసాగుతుంది సో డెమోక్రసీ పద్ధతి నుండి మనం ఇప్పుడు ఒక బయోక్రసీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళాలి బయోక్రసీ అంటే ఒక రిసోర్స్ కి దానికి కావాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్స్ ఎట్లా ఉండాలి దానికి కావాల్సిన ఐడియాలజీ ఎట్లా ఉండాలి అన్నది ఆ స్పెసిఫిక్ జొనేషన్ ప్రకారం మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఉండాలి తప్ప మన రెవెన్యూకి తగ్గట్టుగా ఇవి వర్కౌట్ అవ్వు అది క్లైమేట్ చేంజ్ లో మాట్లాడండి ఎన్ని ఒప్పందాలు జరిగిన ఈ ఐడియాలజీ మారినంత కాలం నథింగ్ విల్ చేంజ్ అండ్ ఇలానే యువల ప్రసాద్ ఈ విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ ప్రొటాగానిస్ట్ గారు మనం ఇంకా తరతరాలు ఇదే వ్యధతోనే ఉంటాం అన్లెస్ దిస్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ విల్ నాట్ చేంజ్ అండ్ కంక్లూజన్ లో విభూతి భూషణ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఉందండి వెస్ట్ బెంగాల్ లో బహుశా ఏ రచయిత పేరు మీద ఒక శాంక్చరీ లేదు జిమ్ కార్బెట్ తప్ప 